গুড মর্নিং এভরি ওয়ান হোপ তোমরা সকলে ভালো আছো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যে ভিউ দেখছি মানে অসাধারণ মনটা মানে খুশ হয়ে গেল একদম আমেরিকাতে সাউথে নিজের ঘরের থেকে নিজের ব্যাকইয়ার্ড এরকম ভিউ দেখা দিস ইজ রিয়েলি লাকি হলেই হয় আর কি বছরে তাও একবার আসে কি না তো যারা সাউথের দিকে থাকো তারাই একমাত্র জানো তো তোমাদেরকে আমি ভিউটা শেয়ার করছি গুড মর্নিং গুড মর্নিং কি পড়েছে বাইরে বাইরের ভিউটা দেখো অসাধারণ ভিউ মাঝ রাত থেকে তো সারা রাতে মোটামুটি ঝিরি 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 স্নো পড়েছে আমি সেই ক্লিপটা ভোর রাত তখন একটা দেড়টা বাজে বাইরে গিয়ে তুলেছি সেটা আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি তোমরাও দেখে নিও আরে দেখো চিলেটাকে ও তো বুঝতে পারছে না মানে এই ফার্স্ট টাইম ও বোঝা শিখেছে যে বাইরে এরকম স্নো পড়েছে মানে অবাক হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে দেখে এরা তো কেউ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখেনি না প্রীতি না নব আমি তো রাত্রে বেলা যে কতবার বাইরে গেছি মানে আনবিলিভেবেল আমার তো এই ঠান্ডার মধ্যেও যাচ্ছি স্নো মানে এই এক্সাইটমেন্ট চরম লেভেলে ছিল বাট এখন তোমাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে আমি দেখাই যে সামনেটার কি পরিস্থিতি কারণ ব্যাকইয়ার্ডটা তো দেখলেই আমাদের ব্যাকইয়ার্ডেও এত সাদা হয়নি যতটা এই ফ্রন্টের দিকে দেখো এই জায়গাগুলো তো পুরো গলে গেছে এখানে পুরো ভর্তি ছিল ওয়াও এই রোডটার জন্য পুরো সাদা হয়ে রয়েছে আর সূর্যদেবকে দেখো কোথায় মেঘের কোণে আমি আবার মাঝরাতে এসে এখানে একটুখানি ক্যারামতিও করে গেছি নব তো আসবার কোনো চান্সই নেই এই ঠান্ডার মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না কারণ বড় জ্যাকেট পরে আসিনি ঠান্ডা লাগছে ভালোই কিন্তু এই দৃশ্য তো বছরে একবারই আসে তাই না একটু তো এনজয় করতে ইচ্ছে হয় আরে দেখো এখানে ফুটপ্রিন্ট দেখতে পাচ্ছি তার মানে লোকে সকাল সকাল একদম বেরিয়েছে হাঁটছে অনেক সময় ডগ নিয়েও হাঁটাতে বেরোয় না চুর হাওয়া বলছে কিন্তু রোদ্দুর উঠবে কিনা বুঝতে পারছি না রাইট নাও মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে গার্বেজ আমাদের নিতে আসবে কিনা জানি না ওই দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা কাচ্চা বেরিয়েছে ড্রাইভ ওয়ে ক্লিন করার জন্য বাট এই স্নোতে ড্রাইভ ওয়ে ক্লিন করার কিচ্ছু নেই তো অল্প একদম তাও আমি বলবো আগের বছরের থেকে তাও বেশি পড়েছে গত বছর তার আগের বছর অনেক বেশি পড়েছিল আর এই যা স্নো পড়েছে অলরেডি গলতে শুরু করে দিয়েছে কারণ এই জায়গাগুলো পুরো স্নো ছিল রাত্রে এগুলো সব গলে গেছে ওই দূরে দেখো ওরা ড্রাইভ হয়ে ক্লিন করছে ছেলে কে নিয়ে যেও না বিবৎস ঠান্ডা ও ঘর থেকেই দেখুক ঘর থেকে অনুভব করুক নব এখান থেকেই উপভোগ করছে স্নো উপভোগ করছে যে যে কে একবার কি করেছিলাম এখানে বিবৎস স্নো হয়েছিল এ তো কিছুই না প্রচুর অনেক হয়েছিল ওকে পুরো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম ওই সামনে রাস্তার মধ্যে আর ভেতরে ঢুকে গেছিল হ্যাঁ ছোট্ট দলার মতন করে নিয়ে গেছিলাম প্রচুর হয়েছিল হ্যাঁ অনেক হয়েছিল সে দু বছর আগে আর একটা জিনিস দেখাই যদি আমি এটা গরম জল না বের করি নর্মাল প্লেন ঠান্ডা জল বের করি এখানে হাত দেওয়া যাচ্ছে না এত ঠান্ডা এত ঠান্ডা বরফ মানে মনে হচ্ছে যেন আইস গলা জল বেরোচ্ছে এ বাবা এটা কে পটলা চলে এসেছে স্নো দেখতে যাচ্ছে ওরে বাবা রে কি কি তোমার লিটল বয়টা দেখ বাবা নিয়ে যাচ্ছে বিকজ বাইরে পুরো রোদ্দুর উঠে গেছে নব বলছে এ তো পুরো গলে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল রাস্তা দেখো পুরো গলে গেছে ছাদ ফাদ গুলো ভালো রোদ্দুর উঠে গেল নব বলছে পুরো গলে যাওয়ার আগে ওকে একবার গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি মানে আধা ঘন্টাও তো হয়নি পনেরো কুড়ি মিনিট হয়েছে রোদ্দুর উঠে যে সব গলে গেল মাই গড এই বেবি কি কিউত বেবি একটা কি কিউত বেবি 
কি দেখছে জুতোর মধ্যে লেগে গেছে তাই দেখছে যে তাই আর উঠলো না একবার উঠতে যাচ্ছিল ফাইনালি টুপিটা কাজে লেগেছে আমি বলছি তুই যদি না পড়িস এই টুপি আমি তোকে নিয়ে যাব না ও বাবাকেও বলেছি বাবাও অনেক সময় বলে ছেড়ে দে আর যে টুপি না পড়লে আমি নিয়ে যাব না বাইরে এত ঠান্ডা তারপরে ফান করতে গিয়ে শরীর খারাপ বাঁধিয়ে তারপরে আসবে আর পৃথিবী তো এখনো ঘুমাচ্ছে ঠান্ডায় বলছে কি ওর বাবাকে আমাকে স্নোম্যান বানিয়ে দাও প্রচন্ড ঠান্ডা চল হয়ে গেছে ফান হয়ে গেছে চলো ঘরে চলো রোদ্দুর উঠেছে বাট মাইনাস টেন মাইনাস টুয়েলভ মজা পেয়ে গেছে কিরকম লাগছে ঠান্ডা হাত কেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে বাবা বলছে আসো এখনো হাঁটতে যাবে নাকি ঠান্ডায় তুমি তো পুরো একদম প্যাট হয়ে এসেছো হ্যাঁ জ্যাকেট ফ্যাকেট টুপি টুপি আমরা রাইট জামা কাপড় পরে আসিনি বড় কোট পরে আসিনি শোনা চলো বলছে ফাইনালি রাজি হয়েছে ঘরে যাওয়ার জন্য সকাল থেকে স্নো স্নো করেই আর কি পাগল হয়ে গেছিলাম এখন ভালো রোদ্দুর উঠে গেছে সবই গলে যাচ্ছে মোটামুটি যাই হোক কিচেনে চলে এসেছি রান্না সবই কালকে রয়েছে ইভেন ভাতও রয়েছে ভাত ভাবছি একটু রুটি বানাবো আর এখন ছেলের খাবার বানাবো এখন আটাটা মেখে নেব আর ঝড়ে ঝড় রুটি কটা বানিয়ে ফেলি রুটি বানানো ডান ব্যাস নব ভাবে কি যে নোংরা হয় এটা তুলে দিয়ে ঝেড়ে নিলেই ক্লিন আবার নিচে দেখছে যে নিচে পড়েছে কিনা তো একটুখানি ভ্যাকিউম করলেও হয়ে যায় বাট রুটি হয়ে গেছে এখন আমরা লাঞ্চ করব আগে ছেলেকে খাওয়াতে হবে গুড মর্নিং ম্যাম বলছে কি বাইরে ঠান্ডা বেরোবো না কালকে থেকে কলেজ খুলছে আর এই যে পিতি এখন স্যালেডও কেটে দিল আমাদের বাড়িতে রোনাল্ডো চলে এসেছেন এখন ফুটবল খেলতে ফাইনালি আমাদের ছোট অ্যান্ড বড় ড্যাডি রোনাল্ডো ফ্রি হয়েছেন ব্রেকে আছেন তো আমরা এখন লাঞ্চ করব এখানে কালকের চিকেন আর কি গরম করেছে বাবা দেখেছি তাহলে এর নাম চেঞ্জ করে রোনাল্ডো থেকে মেসি করে দেবো আজকে একটু ইচ্ছা আছে পিঠা বানানোর তো আমি চাল ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম কালকে তো এখন এটাকে জল ঝরিয়ে এরকম ভাবে শুকোতে দিয়েছি সংক্রান্তি তো একদিন আগেই ছিল ভেবেছিলাম একটু পিঠে টিঠে বানাবো কিন্তু এই দাঁতে ব্যথা নিয়ে আর সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি যাই হোক চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো আজকে একটু বানাবো তাও বেশি না অল্পর মধ্যেই 
আমি একটুখানি পুলি পিঠাই বানাবো ভাবজি তো নারকোল দিয়ে এই গুড় দিয়ে এখন মেখে নেব অ্যাকচুয়ালি অথেন্টিক তো হবে না অফকোর্স কারণ আমার কাছে অথেন্টিক জিনিসপত্রও নেই এটাও জ্যাগরি আর পাউডার আর নারকোলটাও ফ্রোজেন নারকোল ছিল এরকম কুড়ানো পাওয়া যায় আমি গুড় দিয়ে নারকোলের গুঁড়োটাকে ভালো করে এরকমভাবে হাত দিয়েই মেখে নিলাম এখন আমি এই কড়াই গরম করে নিয়েছি কড়াইতে এটা দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এটা ডো বানানোর চেষ্টা করব। গন্ধ তো অসাধারণ বেরিয়েছে নারকোলের একটা আর গুড়ের একটা গন্ধ কিন্তু জানি না একজ্যাক্টলি যে ডো টাইপের বানাতে চাইছি সেরকম এটা দিয়ে হবে কি না নাড়াতে থাকি এটা দিয়ে তো নাড়ু হবে না কারণ নারকোলটাও বেশি একটা মিহি ছিল না বাট আমার যেই কারণে যেই জন্য প্রয়োজন পুলি পিঠার ভেতরে দেব সেরকম হয়ে যাচ্ছে তো আমার কাজে লেখে যাবে এই যে এরকম ভাবে আমি বানিয়ে এখন রেখে দেব তারপরে যাব চালটা করতে চাল বাটা হয়ে গেছে আর এখন আমি এক কাপ জল এখানে গরম করতে দেব মানে এটা ফোটাতে দেব চালটা দিয়ে ডো বানানোর জন্য জল যখন ফুটবে আমি এর মধ্যে একটুখানি সল্টও দিয়ে দেব এই পাশে গ্যাসটা অন করে দিলাম এই কড়াইটাতেই বানাবো অ্যাকচুয়ালি জলের মধ্যেও দেওয়া যায় চালটাকে কিন্তু আমি জল এক্স্যাক্টলি পরিমাণ বুঝতে পারবো না বলে আমি অল্প অল্প করে চালটার মধ্যে জল দিয়ে দিয়ে তারপরে বানাবো ডোটা জল ফুটে গেছে তো আমি অল্প আগে জল দেব এর মধ্যে এই জলটার মধ্যে এবারে আমি আস্তে আস্তে এই চালের গুঁড়োটাকে দিয়ে দেব দিয়ে যদি জল আরো লাগে আমি পরে এর মধ্যে অ্যাড করব। জল আর লাগলো না ওইটুকুনি জলেই হয়ে গেল তো এটাকে আমি এখন লো ফ্লেমে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বেশিক্ষণ না লেস দ্যান ওয়ান মিনিট এটাকে আমি কভার করে এরকম ভাবে রাখবো স্টিম হচ্ছে চালটা এবার আমি ঢাকনাটাকে সরিয়ে এটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে এরকম একটা ডো বানিয়েছি নেক্সট আমি যেটা করব এই ডোটাকে আমি এই গরম থাকতে থাকতেই ভালো করে এটাকে এখন মাখতে হবে মানে আটা মাখার মতন মাখতে মাখতে এরকম মসৃণ টাইপের একটা ডো বানাতে হবে তো অনেকক্ষণ ধরেই মাখতে হয় এইবারে যেটা করব আমি একটা ভিজে কটনের কাপড় নিয়ে এটাকে ভালো করে কভার করে রাখবো আর ওই দিকে আমি দুধটাকে বানিয়ে নেব এটা হবে দুধ পুলি এখানে আমি সেম কড়াইটাকে আবার ধুয়ে নিয়ে এসেছি এটাই ইউজ করব আমি নিয়ে নেব একটা ইভ্যাপোরেট মিল্ক আর আমার লাগবে হচ্ছে কন্ডেন্স মিল্ক আর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার গুঁড়ো দুধ লাগবে একটু আর কেশর কেশরটা অপশনাল আমি দিচ্ছি বিকজ আমি এলাইচি দেব না তো অনেকে এলাইচি ইউজ করেন অবর ভালো লাগে না এলাইচি তাই দেব না লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট লাগবে হচ্ছে বে লিফ মানে তেজ পাতা একটা হলেই হবে দুধটা ভাবছিলাম অন করে দেবো কিন্তু ওটাতে কনস্ট্যান্ট আর কি নাড়িয়েই যেতে হয় না তো তলায় লেগে যাবে দুধ বসালেই হয়ে যাবে বেশিক্ষণ লাগবে না তো আমি ইন বিটুইনে ভাবছি ঝটাঝট এই পুলিগুলোকে আর কি বানিয়েই নিচ্ছি তো আমি টাইম লাগছে দিয়ে এটা আগে বানিয়ে নিই চালের ডোটা দিয়ে আর পুটটা দিয়ে আমার পিঠের শেপ বানানো হয়ে গেছে এই কটাই বানালাম আর ওখানে নারকোল একটু থেকেও গেল ওটা থাকুক প্রীতি এমনিও খেতে ভালোবাসে নয়তো পরে কিছু একটা পাটি সাপটা পরে বানিয়ে নেব এই অল্প কটাই বানাই এখন আপাতত যদি এখন আমি স্টিম করি তাহলে এটাই হচ্ছে ভাপা পিঠে হয়ে যায় ভাপা পুলি বাট আমি দুধ দিয়ে বানাবো मीडियम आजे नाड़ी जो जतक्षण देखो पुलिटा भाव डूबे जासे नहीं फुल्लि बल्ड हो ग गुली पीठ सामने 
খুব ভালো টাইমে বলেছিস ভাই তুই দিয়ে দিলে তো আমি খেতেই পারতাম না তাহলে কিছুই দেবো না না তাহলে এলাইচি দাও বেটার কেশরের থেকে বেটার ক্যান্সেল করে দিয়েছে পরশু দিনের কথা এখন বলতে পারছি না আজকে তো মানডে এবার আজকেই ভোর রাতে তো স্নো পড়ে গেল আমি জানি না সঠিক যে যখন চেক করছিলাম তখন দেখাচ্ছিল টিউসডে ভোর রাতে আর কি স্নো পড়বে মানডে অ্যাকচুয়ালি দেখাইনি সেখানে তো আমরা অলরেডি মানে সানডে নাইট থেকে লেট নাইট থেকে মানডে পুরো সকাল পর্যন্ত এনজয় করলাম স্নো এখন যাই না টুমোরো এখন হচ্ছে কালকের সেই চপ তো বানানোই রয়েছে এই চপ শুধু ভাজতে হবে ওই ভেজে এখন খাওয়া হবে তারপরে পুলি পিঠেটাকে সবাইকে ট্রাই করাবো দেখি বলতে বলতে চলে এসেছে কি খাচ্ছিস জানে না পিঠা দোকানে পাওয়া যায় না বলছে আমি খাবো রান্না করতে শুরু করে দিয়েছে এখন আমাদের আসর বসবে এই ডিমের চপ আর হচ্ছে স্যালেড দিয়ে এখানে আজকে ব্লগ টা এন্ড করে দেবো হোক তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে হ্যাপি থাকবে আবার আগামী ব্লগ এ দেখা হবে এখানটায় সবাই বসে দেখছে মেজ বউ নাকি হ্যাঁ মেজ বউ